এবছর তো আইআরএস 15 এপ্রিল পর্যন্ত লাস্ট ডেট এক্সেড ডিউ অর্থাৎ এখনো উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি পায়নি অথবা উনি হয়তো বা এপ্রিলের এপ্রিল বা হয়তো 10 তারিখে উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পেল এবং প্রটেক্টিং আমেরিকান फ्रॉम ট্যাক্স হাইকস এটাকে খুব মিসইউজ হতো এই বিষয়টা প্রচন্ড হয় মিসইউজ হতো একজন দেশে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা এই দেশে এসে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ক্রেডিট পেতে হলে 6 মাসের দেশ থাকতে হয় যদি সেই বছরের ফাইলিং এর ডিউ ডেট ডিউ ডেট বা লাস্ট ডেট যেমন সহজ বাংলায় বুঝিয়ে বলি লাস্ট ডেটে ভিতরে যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি পাই সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডটা আপনারা যদি বাই ডিউ ডেট বাই ডিউ ডেট অর্থাৎ এই বছর হিসেবে পনেরো এপ্রিলের মধ্যে যদি কেউ পায় সেই সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে তেইশ সালে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে কিন্তু তেইশ সালে কত অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করেছিলাম বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ কারো যে সোশ্যাল সিকিউরিটি অথবা ওয়ার্ক পারমিট যদি না থাকে না থাকে সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাইল করা যায় কি না এবং আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে যদি আপনার সোশ্যাল এবং ওয়ার্ক পারমিট আপনি পেয়েছেন এই বছর এবং আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে চান কিন্তু আপনার যে বছর আপনি কাজ করেছেন অর্থাৎ যেই বছর ট্যাক্স ফাইল করবেন সেই বছর আপনার ওয়ার্ক পারমিট বা সোশ্যাল ছিল না সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম রয়েছে কি না এবং আমাদের একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞও ছিল আমাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আমরা সেরকম বিষয়ে শুনেছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে একটু আসতে চাই আরেকটি কোশ্চেন নিয়ে আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে এবছর তো আইআরএস পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত লাস্ট ডেট ডিউ ডেট বা লাস্ট ডেট লাস্ট ডেট ট্যাক্স ট্যাক্স ফাইল করার জন্য অর্থাৎ কেউ যদি এমন হয় যে পনেরোই এপ্রিলের মাঝে সে যদি তার সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং ওয়ার্ক পারমিটটা পেল কিন্তু সে যেই বছরের জন্য এখন সেক্ষেত্রে সে উনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে কি না অর্থাৎ এখনো উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি পায়নি অথবা উনি হয়তো বা এপ্রিলের এপ্রিলের হয়তো দশ তারিখে উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পেল এবং ওয়ার্ক পারমিট পেল সেক্ষেত্রে উনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন কি না এবং সেক্ষেত্রে যদি উনি ট্যাক্স ফাইল করেন সেক্ষেত্রে যে ধরনের ক্রেডিটগুলো আছে স্পেশালি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট ইআইটিসি বা সিটিসি যেগুলো আছে সেগুলো উনি পাওয়ার মতো যোগ্য কি না আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনি কয়েকটা বিষয় এখানে সুন্দরভাবে নিয়ে আসছেন প্রশ্ন আকারে তো আমি একটু বিষয়টা বলি যে বেসিক এখানে যে বেসিক ল লটা যেমন ট্যাক্স ফাইল করার জন্য মানে গত পর্বেও আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম যে রিগার্ডলেস অফ ইমিগ্রেশান ট্যাক্স ফাইল করার দায়িত্ব আছে সেটা এবং সেটা করলে যে ভালো হয় ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির ওর কাছ থেকেও আমরা গত পর্বে শুনেছি যে করলে যে আলটিমেটলি ইমিগ্রেশনের পয়েন্টে অনেকের ইমিগ্রেশন নিয়ে অনেকের হেসিটেশন থাকে যে ট্যাক্স ফাইলটা করা উচিত না করে কি আমি বিপদ বলব কি না সেটা আমরা ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিদের অপিনিয়ন আমরা পেয়েছি হ্যাঁ তো ট্যাক্স ফ্লোতে ভেরি ক্লিয়ার যে এখানে যদি কারো ইনকাম থাকে যে সেটা যদি সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম ফোর হান্ড্রেড ডলার হয় তাহলেই তাকে ট্যাক্স ফাইল করার দেওয়া বাধ্যবাধকতা আছে এবং ট্যাক্স ফাইলটা করা উচিত সেটা এটা কোনো এক্সকিউজ না যে আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই তারপর সোশ্যাল সিকিউরিটি সাবস্টিটিউট কেউ কেউ যদি আইডিএস এর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে যে হ্যাঁ আইটিএন নাম্বার ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার বা সংক্ষেপে এটাকে তিন বলে অনেকে তিন বলে তো সেটা ওই ট্যাক্স রিটার্ন আমি ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে চাই বলে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে আইটি আইটিএন এর অ্যাপ্লিকেশন করে ডাব্লিউ সেভেন একটা ফর্ম আসে সেটা যদি করে लाभ ট্যাক্স ফাইলটা অনেকের মধ্যে একরকম ধারণা যেমন একটা অ্যাক্টের কথা আমরা গত পর্বে বলেছি যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্ট টোয়েন্টি ফিফটিনে পাস করা হয়েছে প্যাথ অ্যাক্ট বলে এটা এটা এই অ্যাক্টটাকে এটা হলো প্রোটেক্টিং আমেরিকান ফ্রম ট্যাক্স হাইকস এটা ওবামার শেষের দিকে ও ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট ছিল ওনার যাওয়ার আগে এই এটাকে আসলে বেসিক্যালি আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মানে বাচ্চাদের ক্রেডিট যেটা চাইল্ড ক্রেডিট এই ধরনের ক্রেডিটগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়গুলো নিয়ে একটু এটা এটা একটা একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যেমন এর আগে ওই ই হতো কি যখন একজন সোশ্যাল সিকিউরিটি এখন পেলে সে প্রিভিয়াস যে কোনো ইয়ারেই তার এটাকে ব্যবহার করতে পরে ক্রেডিট ক্লেম করতে পারত আর রিফান্ডের ক্ষেত্রেও কিন্তু লিমিটেশান আছে থ্রি ইয়ার্স লিমিটেশান লিমিটেশান আছে থ্রি ইয়ার্সের ভিতরে যদি অ্যামেন্ডমেন্ট ফাইল করে তাহলে রিফান্ডটা পাওয়া যায় প্রিভিয়াস ইয়ারের এইটাকে খুব মিসইউজ হতো এই বিষয়টা প্রচণ্ড হয় মিসইউজ হতো একজন দেশে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা এই দেশে এসে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ক্রেডিট পেতে হলে ছয় মাসে দেশ থাকতে হয় 
ওখানে অ্যামেন্ডমেন্ট করা মানে অনেক বাচ্চা আছে এই দেশে আছে পরে হয়তো মা বাবা সুহাস কুটি পাইল তাদের জন্য ব্যাপারগুলো ছিল এটাকে মিস ইউজ হইতো দেখতাম গণহারে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হইতো সেটাকে বন্ধ করার জন্য এই প্যাতে একটা আসলো এবং সেখানে বলা হইল যে বছর ট্যাক্স ফাইল ট্যাক্স ফাইলটা করবে তার যদি সেই বছরের ফাইলিংয়ের ডিউ ডেট ডিউ ডেট বা লাস্ট ডেটে সহজ বাংলা বিজয় লাস্ট ডেটে ভিতরে যদি সুশাল সিকুটি পায় তাহলে সে তো ওই যে যেটে রিসেন্ট যে ট্যাক্স ইয়ার সেই ইয়ারে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে অর্থাৎ আরও সিম্পল করি ধরেন এ বছরে দিয়ে আমি হিসাব করি এ বছরে যদি এপ্রিল ফিফটিনের মধ্যে কোনো কেউ যদি কোনো ফ্যামিলি এখনও সোয়াল সিকুটি পায় নাই তারা যদি সোয়াল সিকুটি পায় তারা তেইশ সালের ট্যাক্স ফাইলে ফাইল করতে পারবে উইথ দ্যাট সোয়াল সিকুটি তার মানে बच्चारहकारे मोर दें सिक्स मान टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थे लीगलिग्रेशन आ এসে সে ট্যাক্স ফাইল করে দেখালো যে তিন মাস এখানে আসছে গত বছর তিন মাস ছিল সে বাচ্চার ক্রেডিট ক্লেম করে করে দিচ্ছে বা করে দেয় বা অনেকে অনেকে এরকম দেয় কোনো ব্যাপার না বাট এইটা এইটা হচ্ছে বাচ্চার সাথে ছয় মাস থাকতে হবে কিন্তু সিনারিওটা এরকম যার কাগজ ছিল না বা কাগজ ছিল না বলবো না আমি একটা ইমিগ্রেশন প্রসেস ছিল এমপ্লয়মেন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি ছিল না ছিল না সোশ্যাল পারমিট ছিল না সে কিন্তু বাচ্চা সহকারে ভালো এখানে এখানে লিপ করতে চাই অর্থাৎ বটম লাইনটা হচ্ছে আপনাকে যদি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আপনি ক্লেম করতে চান অবশ্যই মোর দ্যান 6 মান্থস ইউএস তে আপনার বেবি সহ থাকতে হবে বেবি সহ আপনার চাইল্ড সহ থাকতে হবে তাহলে চাইল্ড ক্রেডিট এবং আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আপনি পেতে পারেন আর সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডটা আপনার যদি বাই ডিউ ডেট বাই ডিউ ডেট অর্থাৎ এই বছরের হিসাবে 15 এপ্রিলের মধ্যে যদি কেউ পায় সেই সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে 23 সালে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে কিন্তু তেইশ সালে আগে ট্যাক্স ফাইল সে করতে পারবে না এটাই প্যাত একটা এটাই লিমিটেশন যেটা ওই অর্থাৎ অ্যামেন্ডমেন্ট করেও আরও আগে হয়তো থেকে চেয়েছিল সে পারবে না সেটা কিন্তু সেটা যে অন্য ক্রেডিট ছাড়া চাইল্ড ক্রেডিট ছাড়া অন্য ট্যাক্স ফাইলগুলো করতে পারবে সেখানে কোনো ক্রেডিট ক্লেম করতে পারবে না ক্রেডিট ক্লেম করতে পারবে না হয়তো সে বাইশ সালে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে একুশ সালে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে হয়তো আরও আরও পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই তো পিছনে ট্যাক্স ফাইল করতে হয় করতে হয় তো তারা সে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে কিন্তু চাইল্ড ক্রেডিট বা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট সেটা ক্লেম করতে পারবে না অনলি এটা যদি সোয়াল সিকিউরিটা বাই ডিউ ডেটের মধ্যে হয় আরেকটা সিনারি আপনারা দেখেন আপনি যেটা বলতেছেন যে এটার পরে হইলে কে আর পারবে কি না ধরেন একজন ফ্যামিলি মেম্বারে একজনের হয়তো সোয়াল সিকিউরিটি আসে যে ইয়ের মধ্যে যে তার ফ্যামিলি মেম্বার হয়তো মা অথবা বাবা বা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ একজনের মধ্যে আসে সোয়াল সিকিউরিটি তারা কি করতে পারে সেই সোয়াল সিকিউরিটি বাচ্চার হয়তো সোয়াল সিকিউরিটিগুলো আসবে আসবে জানে হয়তো আরও একটু সময় লাগে আরও দুই এক মাস সময় লাগবে তারা ট্যাক্স ফাইলের এক্সটেনশন নিতে পারে ছয় মাস ছয় মাস এক্সটেনশন নিলে অক্টোবর ফিফটিন ফিফটিন পর্যন্ত এক্সটেনশন পাবে তো অক্টোবর ফিফটিন মধ্যে যদি সে ক্ষেত্রে যদি এক্সটেনশন নেয় এবং অক্টোবর ফিফটিনের মধ্যে সবার সুয়াজুর চলে আসে তারা তেইশ সালে ট্যাক্স ফাইলটা নর্মালি করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চা ক্রেডিটও পাবে যেহেতু বাচ্চা তার সাথে ছয় মাস ছিল এ দেশে তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে ছিল সুয়াজুর ছিল না অর্থাৎ এই বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন আসে যে এটা করতে পারবে আর আমাদের ট্যাক্স প্রফেশনালদের মধ্যেও এক একজন একভাবে কিন্তু এসে অ্যাক্ট 
इसे एक पैक्ट एक टे इसे क्लियर बोला आचे यू कैन नॉट क्लेम ईआईटीसी अनलेस द सुअस्कुल नंबर फॉर यू योर स्पाउस इफ मैरिट फाइलिंग जॉइंट रिटर्न और ए क्वालिफाइंग चाइल्ड इश्यू बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न इंक्लूडिंग बैलिट एक्सटेंशन इसे लॉ इज वेरी क्लियर আমরা আইটা কথা বলি এখানে আমরা তো ট্যাক্স প্রফেশনাল আমি জানি না অনেকে ট্যাক্স প্রফেশনালরা অনেকে জানি যখন ট্যাক্সে কোর্টে কোনো বিষয় আসে ট্যাক্সে যখন কোর্টে কোনো বিষয় যায় সেটা কিন্তু ট্যাক্সের আমার আইডিসের যে ডকুমেন্ট আছে আইডিসের ডকুমেন্ট ইজ নট এনাফ যে আইডিসের ওয়েবসাইটে এটা বলা আছে আইডিসের ওয়েবসাইট হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য ট্যাক্স প্রফেশনাল এবং ট্যাক্স পেয়ারদেরকে ল কিন্তু হচ্ছে সেটা কোর্টটা করছে কোর্ট যেটা হলো ট্যাক্স কোর্ট বলে যে লটা লেখে কংগ্রেস কংগ্রেসের যেটা সেটাই কিন্তু কোর্টে যে কংগ্রেসের যে ল লেখা হয়েছে যেভাবে যে ব্যাখ্যা দেখে ওই ল আলুকে অথবা প্রিভিয়াসলি কোনো কোর্টে কোনো ডিসিশান হয়েছে কোর্ট ট্যাক্স ল বলে এটা ট্যাক্স ল বলে সেগুলো হয় তার উপর বেস করেই যে কোনো ডিসিশান হয় এখানে লটা ভেরি ক্লিয়ার ডিউ ডেটের মধ্যে কেউ যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি পায় সে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে এবং বাচ্চা ক্রেডিটও পাবে এটা প্যাথ অ্যাক্টের যে অ্যাক্টের বলে এই বিষয়গুলো আসছে সেখানে ক্লিয়ার বলা আছে অর্থাৎ এই কনফিউশন যাদের মধ্যে আছে যারা যাদের এই সিচুয়েশন তাদের যদি এই সব বিষয়গুলো মিট করতে পারে সে ট্যাক্স ফাইল ইজিলি করতে পারে এবং বাচ্চার ক্রেডিট কার্ড করতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেমন বলি আপনার আপনি যেমনটা বলছিলেন আমি একটু নিজে কনফিউজ সেটি এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করি সেটি হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আপনি এই ক্ষেত্রে কি শুধুমাত্র চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটই পাওয়া যাবে নাকি অন্যান্য যে ক্রেডিটগুলো রয়েছে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট বলেন এডুকেশন উপর বেশ কিছু ক্রেডিট রয়েছে বা আরও যেসব আনুষঙ্গিক ক্রেডিটগুলো রয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি এপ্রিলের পনেরো তারিখের মাঝে সোশ্যাল সিকিউরিটি পেল এবং সে ট্যাক্স ফাইলও করলো নর্মালি সেক্ষেত্রে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ছাড়াও আরও আনুষঙ্গিক যে ক্রেডিটগুলো রয়েছে সেগুলো উনি পাবে কিনা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট এখানে লতে আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটা বলা আছে যে ক্রেডিটে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট চাইল্ড ক্রেডিট অন্য অন্য ক্রেডিটও পেতে পারে সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট টিম যেমন এখন চব্বিশ সাল আমি তেইশ সালে ট্যাক্স রিটার্নে পাবো আমি বাইশ সালে ট্যাক্স রিটার্নে আর এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আবার অনেকে করার চেষ্টা করে অ্যামেন্ডমেন্ট করার চেষ্টা করে আমি দেখি মাঝে মাঝে এটা 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 এটাও নেই অর্থাৎ অনেকে আমার অ্যামেন্ডমেন্ট আগে একসময় যখন এই লিমিটেশনগুলো ছিল না ওই মিসইউজ হয়েছে সেই কাজটা এখনও কেউ কেউ করার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে এই এটা করতে পারবে না তো এখানে অন্য অন্য ক্রেডিটও তেইশ সালে যদি বাচ্চার সাথে সিক্স মান্থ মোর দ্যান সিক্স মান্থ থাকে এবং বাচ্চার সাথে যদি তার ডিপেন্ডেন্ট হয় অবশ্যই সে ক্রেডিট ক্লেম করতে পারে ইনক্লুড এখানে যদি তার ক্যাশ ইনকামও থাকে ক্যাশ ইনকাম দিয়েও ট্যাক্স ফাইল হ্যাঁ ক্যাশ ইনকাম দিয়ে ফার্স্ট টাইম ট্যাক্স ফাইল করলো অনেক সময় আইআরএস আইডেন্টি ভ্যারিফিকেশন চাই অনেক সময় সেলফ এমপ্লয়েড ইনকামের জন্য স্টেট বা ফেডারেল থেকে চিঠি আসে সেগুলো হয়তো অন্য কনসিকুয়েন্স কিন্তু ট্যাক্স ফাইল সে করতে পারবে সে যদি প্রুফ থাকে তার সে যদি প্রমাণ দিতে পারে ট্যাক্স ফাইল এগুলো ওইটা নর্মাল তার মানে যে হবে আমি বলছি না অনেক ক্ষেত্রেই আইআরএসের কাছ থেকে ফার্স্ট টাইম ট্যাক্স ফাইল করলে আইডেন্টি ভ্যারিফিকেশনের একটা বিষয় চলে আসে তখন আপনি জানেন যে রোবটিক অনেক ঘটনাই ঘটে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে সোয়াসুই নাম্বার সোয়াসুই নাম্বার ইউনিক নাম্বার তো এই নাম্বার কিন্তু নেভার ইউজ বিফোর এই নাম্বার আর কারো ছিল না এই যে নাম্বারটা একটা নতুন সোয়াসুই নাম্বার একটা ইউনিক নাম্বার এই নাম্বারে ডুপ্লিকেট কোনো নাম্বার হয় না একবার যদি ইস্যু হয়ে যায় সারা জীবন দেখা গেলো যে হয়তো একশো বছর আগে যেটা ইস্যু হয়েছে সেটা আর একশো বছর পরে কাউকে দেবে না ইস দ্য ইউনিক নাম্বার সোয়াসুই নাম্বার যার ফলে সোয়াসুই নাম্বারে যে যে ব্যাপারটা যে সেটা যখন একদম ফার্স্ট টাইম একটা ডাটাবেজে যায় তখন হইতে সেটাকে নিয়ে সেটা কোনো সময় আইডেন্টিফাই ভ্যারিফিকেশনের জন্যই হয় এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই ইটস এ নর্মাল প্রসেস সেক্ষেত্রে হয়তো কেউ অনলাইনে করে ফেলতে পারে ভ্যারিফিকেশনটা যদি ফার্স্ট টাইম হলে অনেক ক্ষেত্রে অনলাইনে হয়তো একটু প্রবলেম হলে ওভার ফোনে করতে পারে ওভার ফোনে না হলে অফিসে যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আর এখন তো আইডিসের যে স্পেশাল স্যাটারডে এক্সটেন্ডেড আওয়ার সো অফিসে যেও কেউ কেউ করে ফেলতে পারে অথবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে পারে সো এটা এটা একটা নর্মাল প্রসেস সেটা সেটার জন্য ভয় পাওয়ারও কিছু নেই আচ্ছা ধন্যবাদ জানাবো নিয়ে আমরা আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একটু আপনার অবতারণা করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের যাদের আসলে সোশ্যালে বন পেমেন্ট কোনো কিছুই নেই এখনও হয়তো বা অনেক দিন লাগবে তাদের সোশ্যাল পেমেন্ট পেতে তারা তো যেটা আপনি বলছিলেন যে আইটি নাম্বার অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স আইডি চিঠি এটি দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করা যায় তো কেউ ধরেন যে তার আইটি নাম্বার দিয়ে এবছর ট্যাক্স ফাইল করে ফেললো বাই দিস টাইম উনি সোশ্যাল এবং ওয়ার পারমিটও পেয়ে গেল সেক্ষেত্রে সিনারিওটা কেমন হবে
তাহলে সোয়াসিকুটি এটা জমা হয় এবং সে ফুল তখন সে রিটায়ারমেন্টে বেনিফিট পেতে পারে মিনিমাম পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা তো আপনার ট্যাক্স ফাইলে যে ওভার দ্য টাইম যে ইনকামগুলো হয় বা ট্যাক্সটা দেওয়া হয় সোয়াসিকুটি এবং মেডিকেয়ারটা দেওয়া হয় এটা থেকে এই রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট হয় ধরেন একজন মানুষের আপনার যে আইটিএন দিয়ে আইটিএন দিয়ে ট্যাক্স ফাইল ট্যাক্স ফাইল তো করা তা তার ডে ওয়ান থেকেই তার যদি ইনকাম থাকে ট্যাক্স ফাইল করার বাধ্যবতা হতে আসে এবং সে আইটিএন নাম্বার একটা অ্যাপ্লিকেশন করে নিল এবং ট্যাক্স ফাইল করল ঠিক আছে এই যে ট্যাক্স ফাইলটা সে করতেছে এটা হয়তো সে দুই বছর তিন বছর যাবৎ করছে বা কেউ দশ বছরও করছে করতে পারে দশ বছর করছে এখন সেই ইন্ডামেন্টে আমি কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিটে সে এখন সোয়াল সিকিউরিটি পেল বা হয়তো গ্রিন কার্ডও পেতে পারে বা ওয়ার্ক পারমিট পেল এখন সে কে কে সে যে করলো যে ট্যাক্স ফাইল আইটিএন নাম্বার দিয়ে সেটা কি নষ্ট হয়ে যাবে সেটা কি বেনিফিট সে যে ট্যাক্স ফাইলগুলো করে গেলো এত এত বছর সেই বেনিফিটটাকে নষ্ট হয়ে যাবে এই প্রশ্নটা অনেকের অনেকেই আছে তো এটার এটার একটা সিম্পল সলিউশন যেটা হলো অনেকে না জানার কারণে এটাকে এটাকে সোয়াল সিকিউরিটি যখন পায় সে এটাকে আপডেট করে না হ্যাঁ নর্মাল যে নতুন যে ট্যাক্স ফাইল সেটা সে সোয়াল সিকিউরিটি নাম্বার দিয়ে করে কিন্তু পুরনো যে ট্যাক্স ফাইলগুলো তার এই সোয়াল সিকিউরিটি আন্ডারে নিয়ে এসে এটাকে টুগেদার করা যে ই করা অর্থাৎ এটার আন্ডারে নিয়ে আসা এই সুযোগটা আছে এবং প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এটা আইরিস একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন করে তাকে আইরেসকে রিকোয়েস্ট করতে হয় আমার আইটিএন নাম্বার আইটিএনে যে লেটারটা থাকে ফাইভ সিক্স ফাইভ ওইটা বলতে হয় যে আমার এটা ক্যান্সেল করে দাও ক্যান্সেল করে দাও আইরেস আইরেস তখন ক্যান্সেল করে দাও এবং আমার ডিজ মাই নিউ সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ট্যাক্স আইডি নাম্বার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার যেটা নিউ আইডি সো এটা বললে আইরেস কী করে আগের যে যতগুলো ট্যাক্স ফাইল করা হয়েছে সবগুলোকে ট্রান্সফার করে সোশ্যাল সিকিউরিটি এগেনস্টে চলে যায় ধরেন এই 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 ব্যক্তি হয়তো তার বয়স এখন এখন হয়তো হয়তো পঞ্চান্ন বছর বয়স এরকম সে যখন ইয়ের মধ্যে হচ্ছে এর মধ্যে সে কিন্তু পাঁচটা ট্যাক্স ফাইল করে ফেলছে আইটিএন নাম্বার দিয়ে তার পাই পাঁচটা ট্যাক্স ফাইল চলে যাবে সোয়াল সিকিউরিটি গেস্টে আর সে যদি রিটায়ারমেন্টে যায় সে কিন্তু তার ইজিলি তার দশটা ক্রেডিট বা অন্য যে যে ইগুলো আর তার বেশি ট্যাক্স দিলে তো বেশি ক্রেডিট হইলো রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটও পাওয়া যায় মানে আমি একটা জিনিস বললাম যে আমাদের যারা একটু যারা এই যে মানুষজন তা তাদের এই জিনিস ইজিলি এটা এইরকম আমি আমি দেখি মাঝে মাঝে দু একজনকে পাই যারা আইটিএন দে ট্যাক্স ফাইল করে ফেলছে তারা যে এটাকে আপডেট করে দেবে সেই কাজটা করে না তো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং এবং এটা ইজিলি করা যায় এটার জন্য খুব বেগ কোনো বিষয় না এটা ইজিলি ট্রান্সফার করা যায় আর যদি কেউ এভাবে না পারলো আইটিএনে আর এস এর যোগাযোগ করে সোশ্যাল অফিসে যেতে পারে অফিসে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখন ওয়াক ইনও যাওয়া যায় বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সেখানে গিয়ে এই এই বিষয়টা আপডেট করে আসলে এটা এটা কিন্তু সে ইজিলি তার যে প্রিভিয়াস যে ট্যাক্স ফাইলগুলো করছে সেগুলোকে সোয়াল সিকিউরিটি আন্ডারে নিয়ে আসতে পারে এবং আর টি যে বিষয়টি আমি আপনাকে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি আইটিএন দিয়ে যদি কেউ ট্যাক্স ফাইল করে থাকেন সেক্ষেত্রে সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে ট্যাক্স ফাইলগুলো যে বেনিফিটসগুলো পাওয়া যায় অর্থাৎ চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট থেকে শুরু করে আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট সেগুলো সেক্ষেত্রে উনি পাবে কি না না নর্মালি আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আইটিএন যা যাদের প্যারেন্ট যাদের আইটিআই নাম্বার আছে আর ইনকাম ক্রেডিট পাওয়া যায় বা বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট হ্যাঁ চাইল্ড চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ই পাওয়া যায় যদি তাদের চাইল্ডে যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকে সেক্ষেত্রে চাইল্ড ক্রেডিট পাওয়া কারোরই সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই শুধু আইটি নাম্বার আইটি নাম্বারে এসে যদি কিছু ক্ষেত্রে প্যান্ডামিকে কিছু ধরনের বেনিফিট দেওয়া হয়েছিল ইয়ের মধ্যে কিন্তু নর্মালি এটা পাওয়া যায় না আইটি নাম্বারে এগেনস্টে এই বেনিফিটগুলো পাওয়া যায় না ধন্যবাদ জনার মনির জনার মনির আপনাদের আশা করি আপনি বেশ কিছু কনফিউশন দূর করতে পেরেছেন আমাদের ভিউয়ার্সদের